呢啲打印影片，嗯，係今次影片咧會介紹點樣去設計一個名牌或者鎖匙扣，喺當中會用到有三個嘅新嘅功能，咁分別一個咧叫做。誒 sketch 嘅 fillet， 一個將線條變成圓角啦。第二個咧叫做 offset offset， 一個類似偏叫偏移嘅功能。咁最後咧，我哋會試下將我哋嘅製成品咧就 export 輸出，變成一個咧可以打印嘅 STL 嘅檔案。好啦，我哋去翻個軟件啦。咁首先咧，我就想設計咗個名牌嘅底啦。咁我就拉一個嘅長方形。係咪我嘅長方形嘅大細咯？係廿五 mm 乘五十 mm 咯。好啦，咁拉完之後咧，就先做第一個嘅功能啦。舉例咧，我想將個角頭變成圓角咯，跟住喺上邊咧，喺啊 sketch 啦，一啲筆畫嘅部分，揀一個咧叫 sketch 嘅 fillet。咁揀完之後咧，你就可以揀當中嘅兩條線。譬如上面呢條同右邊條，好啦，揀完之後咧，咁你就可以調校嗰個嘅圓角嘅半徑啦。咁嚟我喺下面輸入咯，嚟我輸入五啦，嚇，好啦，咁一個圓角就做好啦。咁其他嘅圓角咧，都係用相同嘅做法。咁四邊嘅圓角咧都完成咗啦。咁第二個功能咧就叫做 offset。咁中文咧可以譯做一個偏移咯。咁 offset 嘅定義咧就係、是、我可以揀一組嘅線條。咁然後咧就將呢條線條咧就可以將佢縮細，其實亦都可以放大嘅。咁譬如今次縮細啦。喺縮細嘅當中咧，我哋可以設計咧，誒、呃、兩條線之間嘅距離嘅。咁例如我想試下咧，兩隻之間距離係兩 mm， 咁我就輸入個二字啦。好，咁可以準確地咧，令到兩條線咧就有一個固定嘅距離啦。好，咁咧基本上個底。誒個鎖匙扣或者名牌嘅底個造型已經出現咗啦，好啦，咁我試下咧就將佢變成立體咁啦。咁嚟我先將中間部分啦，中間呢個面積就喺變形裏面啦，間呢個 extrude 將佢咧抽起，譬如話中間我要一個兩 mm 嘅厚度，好，咁到側邊嘅位置啦，同樣用 extrude。將佢抽起，咁假設我用四 mm， OK， 好，咁就做咗一個名牌嘅底板啦， OK， 好啦，喺名牌嘅中間咧，咁就建議同學咧，你可以就放一啲嘅，譬如假設名牌啦，我放我個名嘅簡稱落去，咁呢個名咧，其中最快嘅方法咧，可以用上面文字咯，然後喺畫面上面 click。咁就一個咧可以俾我哋打字嘅位置噶啦。咁例如我打我嘅名嘅 initial 咯 ，L S C， 咁可以設定我需要嘅字體咯，或者大細咯。Okay. 好啦，咁假設我用呢個字體，咁我建議同我做法咧，就先將佢咧，將呢個字體咧，亦都係變成一個立體文字。將佢個文字咧做 exclude， 例如我想同我嘅名牌嘅邊係相同高度啦，譬如都係四 cm 誒四 mm， 入個四啦 ，OK， 咁就製作到一個立體文字啦。咁我就可以將呢個立體文字咧，啊可以單一個字母啦，或者一次過選擇曬喺地，撳鍵盤嘅 Ctrl 掣啦，將三個字母都揀曬，然後咧選擇 Move。
移動，就將呢個立體嘅字咧，就可以放入嚟個名牌嘅當中，就做到呢個效果啦。如果唔想用呢個效果，或者唔想用呢啲本身嘅字體咧，咁建議咧同學都可以試下另一個做法，就可以試下咧人手去畫畫啲字母出嚟嘅。咁例如建議同學你可以用喺 Sketch 筆畫當中咧嘅 Spline 啦，類似一啲畫曲線嘅功能。啊，咁可以點畫咧？咁例如，譬如我喺個底子上面啦，嚟我想自己人手畫一個。系、嗯、啦，点一点，系啦，自己画一个字出嚟。咁同学留意咧，本身 spin 咧，如果你点完之后再拉咧，其实佢可以变曲线嘅。所以咧，你可以咧点完一下之后咧，再点第二下，代表呢条线咧已经完成。咁佢就会呈现一个直线嘅样噶啦。嚟再嚟一次咯，呢个起点，拉条线出嚟。咁第一下，咁如果拉呢，就变曲线啦。但如果我唔拉嘅，喺返原地，咁第二下呢，咁呢条线呢就 fix 咗啦，变直线嘅啦。好啦，我用呢个方法呢，试下自己人手呢，就设计一个 L 字出嚟，点再点 ，OK？ 好啦，咁啊，跟住类类似方法呢，我自己试下设计个 S， 我先设计 S 嘅嘅笔画啦。条直线，好啦，跟住我写咧就变成条弯嘅线啦，条曲线，自己砌个 S 出嚟。好，最尾呢笔，好最后砌个 C 啦，先画直线啦，再好。完成，好啦，好咁咧，我用呢个方法去用人手咧去绘画咗个我个名嘅简称啦。咁你见咧喺嗰啲嘅线当中咧有啲点点嘅，其实呢啲点点咧系可以俾我哋咧去修改啊，修改当中嘅诶啲线条嘅啊。咁譬如某啲嘅弯，某啲嘅弯位嘅弧度，我想改变，其实咧都可以用呢个方法咧去将佢稍作更改嘅啊。好啦，咁假如 O K 啦。咁咧，我試下咧，就將佢變成一個立體字。咁方法同剛才一樣嘅，選擇譬如將用 Ctrl C 鍵啦，將三個字母都揀曬啦，然後一次過咧做呢個 Exclude， 將佢抽起。咁譬如都係四 cm， 啊四 mm。OK， 好啦，然後咧就將呢個嘅。立體字呢，啊，用 Control 揀曬佢哋，然後就移動，就擺嚟。好，似乎大少少喎。如果大少少呢，都可以修改嘅，可以呢， OK， 就用呢個叫做 Scale 啊，一個放大縮細功能。咁將佢哋呢，就整體放大或者縮細。啊，咁你可以人手拉啦，或者下面呢就輸入一個嘅比例啊。咁例如我要零點七幾啦，然後咧就試下將佢搬入去啦。OK， 你想好睇啲，用個俯瞰嘅角度去睇啦。好啦，咁大致上呢個名都 OK 啦。咁仲有嘢想做嘅，因為佢係一個牌咯，所以呢，我想喺前面呢就加一個扣嘅。
咁建議同學咧可以試下用呢、這個喺 primitive 啦一啲基本元件裏面啦，一個 torus 啦，一個圓錐體，咁樣就放一個圓錐體。咁當然啦，個大細唔需要咁大啦。咁我哋喺下面咧可以設定嗰個半徑嘅。咁我有個數字啦，例如半徑我試下係三。诶，或者再细啲都得，譬如二点五啦。好啦，跟住嗰个嘅、呃、另一个嘅半径咧，个初有度嘅半径，例如我写一，一个 C 用一个 mm， 好，差唔多喎，都好啦。O K 话咧，我试下咧摆喺呢度先。好啦，咁咧就当然啦，位置冇啱嘅，我就用个移动，睇适当地移喺一个中间位。咁除咗呢個位置啱呢，我成日呢從側邊去睇啦。OK， 好啦。咁似乎呢，我再擺靚啲嘅，我再喺度再移動啦，我吞埋少少，確保佢同個名牌呢係扣埋嘅。或者我想試下擺中間啲啦，我想將個圈呢就拉上啲。系啦，咁冇球呢，有啲地方係黐住，咁亦都呢，喺側邊睇呢，佢同呢個個牌嘅形狀呢，亦都係配合嘅咁樣。好啦，咁最後呢，想同學們呢，都試多樣嘢，咁之前都學過嘅，譬如我想喺個邊位將個名牌嘅邊呢，即係做圓圓角，咁我可以揀啲線啦。間側邊嘅線，啊，我上第一題啊，如果你發覺咧個立體模型嘅底咧，因為原先我哋畫線嗰時咧，本身有啲筆畫喺度嘅，咁如果同我哋想將嗰啲筆畫隱藏咧，其實側邊有個掣嘅，你就可以將嗰啲嘅筆畫嗰啲 sketches 咧就揩咗佢，隱藏咗佢，好得，咁佢就會剩低咧就係嗰啲立體模型噶啦，啊，咁你可以試下用啲方法，啊，我試下咧就將啲嘅邊變做圓邊，咁啊揀啦。用同樣用 control 揀一次過咧，揀曬多幾條邊，好啦，揀曬啦。然後咧就運用呢、这個啊 fillet，OK， 咁入一個嘅度數啦。因為本身個模型細啦，所以應該入第一或者二咧，已經係好足夠噶啦。OK， 係啦。咁譬如我先係用一啦。好啦，咁基本上呢，今日嘅誒製作名牌呢，咁基本上已經完成㗎啦。好啦，咁譬如呢個名多咗嘅，咁我先將佢刪除，因為我跟住呢，就會將呢個嘅製成品呢，就輸出成為一個嘅立體圖形嘅印製檔案 STL 嘅檔案。咁喺左手邊啦，左上角揀 Export as 3D， 然後選擇嘅類型係 STL 啦。咁佢都會問我哋嘅，究竟係嗰個質素啦，咁你可以揀呢，誒 fine 啦，一個比較好嘅質素啦。咁亦都問我哋會將啲物件組合起上嚟嘅 ，combine， 咁你都可以咧將佢揀剔咗佢嘅。嗱，然後 OK， 咁然後適當地呢，就將佢 save 低佢，啊，咁咧就可以攞去立體打印機嗰度呢進行打印嘅啦。好，咁今日嘅影片呢，亦都介紹到呢度。